最近住在欧洲的朋友给我打电话说：“杨医生，这个美国人啊就不怕死吗？为什么他们吃的食品在欧洲都被禁了，在美国还可以大行其道呢？”今天我们就来聊一下。国外被禁止的，而美国人还在吃的这些食品都有哪些？到底在健康方面有什么样的风险？健康是我们最大的财富，让我们一起管好它。我是杨医师。不管你的国家有没有禁止啊这些食品，导致这些食品被禁的因素啊，可能都存在在我们每天啊吃的食物里面。那么这些因素都有哪些呢？我们一个一个来讲。首先就是转基因生物。这个转基因生物的争议非常大，有人说转基因没有问题啊，有的人说转基因呢会造成很多很多健康方面的风险。在美国呢，转基因食物啊是不受限制的，它在玉米、大豆、菜籽这些植物里面都是大量存在的。最近听说呢，转基因的西红柿，也就是番茄啊，也快要上市了。那么欧洲和其他的国家为什么要对转基因的产品进行限制呢？它对我们的健康方面有什么风险呢？我们在后面给大家继续探讨。下面来看第二个问题，就是叫做牛生长激素。这个牛生长激素啊，顾名思义，它是专门被制造出来提高奶牛产奶的量，让奶牛的产奶量增加。那么加拿大、欧盟还有其他的一些国家呢，就禁止啊使用的牛生长激素的各种各样的奶制品。担心他们对健康的影响，同样它有什么样的影响，我们在后面继续探讨。第三个呢，就是鹿化肌肉。我们在美国商店里看到那个肌肉啊，哇，看着又新鲜啊，又白又干净，看着呢，呃，非常的诱人。其实呢，很多这些肌肉啊，都经过一些含鹿的啊抗菌漂白剂呢清洗过。那清洗过以后呢，不仅呢可以防止细菌在肌肉上生长，更重要是让它看着呢非常的清洁诱人。但是欧盟呢和其他一些国家呢，也因为这种含氯的抗菌剂啊，可能会对健康带来影响啊，禁止这种美国肌肉的进口。第四个啊，被禁止的就是牛肉，什么样的牛肉呢？就是经过激素处理的啊，这些激素就包括睾丸酮、雌二醇。和孕酮啊，这些性激素啊，可以让饲养的牛短期内的成长，增加它的产量。可想而知，这些激素呢，会对人体的健康带来不良的影响。最后一个叫做溴化植物油 （BVO）， 它会给我们带来一种像橘子一样的口味它就存在在各种各样的饮料啊，特别是运动饮料里面，作为一种添加剂和稳定剂。那么，在欧洲和日本呢？都是禁止含有溴化植物油的美国饮料的进口。那我们来看一下，他们每一个对我们的健康会有什么样的影响？其实这个转基因产品对健康到底有什么样具体的影响呢？还是很有争议的。总体来讲，人们比较喜欢吃天然的、自然的产品，人工基因改造过的产品，你不知道它会给我们人体带来什么样的未知的坏处。也许是好处，但是这种未知的东西呢，会给我们呢带来很多的焦虑和紧张。而且从常识上来讲，啊，天然的东西应该是更好的。另外呢，它对环境也会造成影响，因为你基因改造过的这种植物和野生的东西呢，还会进行杂交。这样的话呢，我们整个的生态环境啊，就有可能遭到破坏。所以从这个意义上讲呢，转基因产品被禁止啊。也不是没有道理的，你要看标签啊，很多食品现在都打一个没有 GMO 被基因改变过的产品。我们再看一下这个牛生长激素啊，那么牛生长激素是什么呢？它实际上是一个通过基因重组技术啊制造出来的，类似于牛的生长激素的这么一个产品，它是通过刺激这个牛的乳腺细胞的增生分裂啊，增加它的活动。从而提高牛产奶的量，因为它本身啊是一个激素嘛，所以它会干扰人体的激素的水平啊，特别是会影响到甲状腺的功能。那么用激素处理过的牛肉呢是不一样的，它打的主要是雌激素啊、睾丸酮和这个孕激素，这些激素呢也会干扰我们性腺和甲状腺的功能。
，所以呢会造成很多的代谢方面的问题。那么这个溴化植物油又怎么样呢？有些研究发现啊，长期大量的使用含有这个溴化植物油的饮料的话，它会对我们的神经系统和甲状腺功能呢造成影响。其实呢，不止这些，如果我们把长期服用含有添加剂的激素的抗菌素的这个食物啊，啊加在一起，它对我们的健康啊会有系统性的影响啊。哪些系统会受到影响呢？首先就是免疫功能，我们免疫功能一旦失调啊，我们的抵抗力啊，或者是对于外界的各种各样病原的刺激呢，就会做出要不过度的，要不有缺陷的反应啊，都会造成严重的健康后果。第二个呢，就是过敏增加啊，我们吃了这些东西以后啊，我们身体就对各种各样的化学成分的刺激呢更加的敏感。过敏性鼻炎、哮喘和皮肤过敏等等，这些各种各样的过敏呢都会增加。我们有些朋友啊，在以前呢没有啥，哎，搬到美国来以后，就开始对各种各样东西过敏啊，总是以为是环境的因素。我觉得跟我们吃的东西一定也是有关系的。还有呢，就是我们刚才讲的，免疫系统呢处在一个过度的兴奋的状态，很容易产生错误的过度的反应。造成我们所谓自身免疫性的疾病。另外就是消化道的问题，我们刚才讲到这些东西啊，对我们消化道影响很大，造成消化不良、消化道的菌群失调，造成便秘、腹泻、腹痛等等症状。根本原因呢，是因为它对肠黏膜呀有损害。另外呢，就是长期吃这种东西呢，它会增加我们患癌的风险。其实免疫系统受到影响了，那么癌症的风险呢也就增加了。道理都是一样的。所以，控制慢性炎症啊，控制过氧化压力，这些呢，都是我们防衰老、防慢性疾病啊、抗癌的基础。含有这些物质的食物呢，都会让我们这方面的能力呢受到干扰，甚至挫伤，所以呢，就会带来后果。那么结论是什么呢？结论就是说，不管你在哪个国家，不管你的国家对于美国来的产品有没有禁止啊，如果你生活在美国。那么对这样的产品，虽然美国没有禁止，但是大家还是要自己啊，主动的来避免这一类的食物。那么我们怎么样做呢？每个人都有自己的方法啊。下面是几条你必须做的事情啊。第一呢，就是尽量选择有机的食品。我们现在吃的也不是那么多啊，特别是中老年人也不宜多吃，那么就吃的好一些，健康一些。啊，有机食品虽然贵一点，那我们可以吃的量少一点，花的钱呢也差不多。第二个呢，就仔细看标签啊，一定要选择没有这些啊添加的色素、激素、药物、抗生素啊，不是转基因的。那么在饮料方面呢，尽量不要去喝这些添加了溴化植物油的这种啊运动饮料，尽量呢喝水啊、椰子水啊，补充水分等等。第三呢，就是选择已经被认证的非转基因的食品。另外呢，大家尽量避免各种各样已经包装好的、加工过的食品啊，这些呢都是我们基本上可以采取的防御措施。如果你碰巧生活在欧洲、澳洲或者其他对食品管制比较严格的国家呢，你也许在选择上呢就可以更放心一些。好，谢谢您收看我们的节目。如果您在这方面有什么体验和高见，请在留言区跟我们分享。端粒世界，守护健康。我们下次节目再见。